Kika, pred necelým mesiacom si sa vrátila zo svetovej súťaže krásy Miss World a kde si sa prebojovala do top 20 najkrajších žien. Prezrať nám, aké boli tvoje prípravy vo Washingtone a čo všetko zahrňali tvoje dni? Tak mali sme veľmi náročné dni, musím povedať, že od rána do večera sme väčšinou nacvičovali choreografie, ktoré sme vlastne predviedli na finálnom večeri. Boli to dva rôzne tance, potom ďalšie choreografie, chôdza a takisto sme aj mali súťaže v rôznych kategóriách, ktoré takisto sme získavali body a podľa toho sa devčita umiestňovali, bola to športová, fashion, takže bolo tam naozaj toho veľa. Na Slovensku, ale aj v zahraničí si mala naozaj veľký fanklub a ľudí, čo ťa podporovali a dokonca ťa typovali aj na celkovú výťazku. Aké to boli pre teba pocity mať takúto podporu? Čo si pod tým pocitovala? Bola som veľmi, veľmi ráda. Vždy ma to veľmi potešilo. Ale takisto musím povedať, že to bola aj veľká zodpovednosť. Celo som mala taký pocit, že musím sa teda umiestniť a musím to najisto dokázať, aby som ich nesklamala. Ale naozaj ma to veľmi podporovalo. Hlavne keď som bola tam a cítila som sa počas niektorých dní, že na to nemám. Alebo predsa len boli tam nádherné dievčatá z celého sveta, takže to nebolo jednoduché. A čo si pocitovala priamo počas finálového večera? A možno ako si zvládala stres, ako si sa s tým vysporiadala? Bola som takisto aj trošku nervózna, že či zvládnem všetky tance a chôdzu, ale musím sa priznať, že ja už som počas toho finálneho večera mala taký pocit, že asi z toho nič nebude, lebo naozaj tam bola silná konkurencia a preto keď povedali, že som v TOP 20, tak som bola úplne v šoku a veľmi som sa potešila. Úplne som ich chcela až plakať od radosti, lebo naozaj tam bolo 117 dievčat a boli všetky krásne a každá niečím iným. Po príchode na Slovensko si si užila sviatky v rodinnom kruhu a následne v januári už začali pracovné povinnosti, čo sa týka aj modelingu a aj pripravovaného projektu Miss Slovensko 2017. Prezrad nám, čo sa deje v týchto dňoch ohľadom dievčat, castingy a tak ďalej. Práve včera skončilo vlastne prihlasovanie dievčat na semifinále, takže túto nedelu sa už stretneme na semifinále, kde budeme vyberať už tú finálovú dvanácku. A veľmi sa na to teším, užijem si porocovanie a zatiaľ, čo som pozerala dievčat, tak boli krásne videá, veľmi pekné, sú naozaj šikovné, tak sa na to veľmi teším. A ty sa asi si minulý rok prešla tým celým procesom castingami a nakoniec sa to aj vyhrala. Čo by si možno odporúčala dievčatám, ktoré sa dostanú do semifinále? a chceli by pokračovať ďalej nejaké adeptky na MIS, akú radu by si im dala? Určite by som im povedala, aby boli same sebou, ale čo najlepšou samou sebou, aby sa naozaj snažili byť vždy také, nie stopercentné, ale naozaj, aby sa snažili dobre správať, dobre vyzerať, pretože pri MIS je to veľmi dôležité a takisto, aby to nevzdávali, aby verili, ale hlavne, aby si to celé užili, pretože je to zážitok na celý život, ktorý sa už nikdy nezopakuje a je to naozaj skvelá skúsenosť, nové priateľstvo. A ešte nám povedať, že ako tebe vlastne posledný rok zmenil život, možno od víťazstva, čo ti to prinieslo a v čom sa zmenil tvoj život? Tak určite sa zmenil hlavne v tom, že som sa presťahovala do Bratislavy, kde strávim väčšinu svojho času. Svoj čas som trávila prípravami na Miss World a povinnosťami v Miss a takisto som sa začala viacej venovať modelingu, takže najmä v tom. A takisto som získala nový okruh priateľov a nových blízkych ľudí, takže ale len k lepšiemu, naozaj bol to skvelý zážitok, skvelá skúsenosť a naozaj zmenilo to život len k lepšiemu. Super, tak prejeme veľa úspechov a ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem.